హాయ్ దిస్ ఇస్ విరాజ్ వెల్కమ్ టు ఫిన్ విరాజ్ డాట్ కామ్ సో ఈరోజు మార్కెట్లో ఏం జరిగింది ఏ ఏ సెక్టర్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేశాయి అండ్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఈ రోజు ప్రైజ్ యాక్షన్ ఎంత ఎక్సలెంట్ గా వర్క్ అయింది అని చెప్పడంతో పాటు పివోట్ పాయింట్స్ లో కూడా ఈ రోజు ఎలా వర్క్ అయింది మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన పివోట్ పాయింట్స్ స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్ట్రాటజీస్ ఈ రోజు మార్క్ ఎలా అప్లై అయ్యాయి అనేది కూడా చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే ఫస్ట్ ఈ రోజు టాప్ గైనర్స్ చూసుకుంటే డాక్టర్ రెడ్డిస్ అండ్ టెక్ మహేంద్ర టాటా మోటార్స్ టాప్ లోజర్స్ చూసుకుంటే దివిస్ లాబరేటరీస్ ఐసీఐసీ అండ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నిఫ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్రైజ్ యాక్షన్ ఎట్లా వర్క్ అయింది అని చూస్తే ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ అండి ఓకే సో ఇది మనకి ట్వంటీ ఈఎంఏ కంటే కింద క్లోజ్ అయింది అండ్ మిగతా పారామీటర్స్ కూడా మనకి బేరిష్నెస్ చూపించాయి సో ఇది ఇక్కడ నుంచి కిందకి రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే దీనికంటే లో ఏది ఉంది క్యాండిల్ ఇక్కడ ఉంది సో దీనికంటే లో ఇది ఉందండి అంతేగా సో ఇక్కడ నుంచి స్వింగ్ లో నుంచి స్వింగ్ హైకి వేసుకుంటే ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది ఎగ్జాక్ట్ గా సపోర్ట్ జోన్ లో క్లోజ్ అయ్యింది క్లియర్ గా కనబడుతుంది కదండి సపోర్ట్ జోన్ లో క్లోజ్ అయింది సో సపోర్ట్ జోన్ లో క్లోజ్ అయ్యింది అంటే ఎంత వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకు సపోర్ట్ జోన్ లో మంచి పెద్ద బేరిష్ క్యాండిల్ అండి సో స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ వరకు వచ్చింది స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ ని కూడా దాటి క్లోజ్ అయింది చూసారా దాటి క్లోజ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి ఈ లెవెల్స్ అనేవి మనకి పని చెయ్యవు ఎందుకు స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ ని కూడా క్రాస్ చేసి కిందకు వచ్చేసింది సో దీనికంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న లెవెల్స్ ఏవి ఇవి ఓకేనండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నేను షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చినాయండి కరెక్ట్ గా లెవెల్స్ మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు నో ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఒక పుల్ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఒక రెడ్ క్యాండిల్ పడిన తర్వాత కూడా మీరు మళ్ళీ రీఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు రీఎంట్రీ తీసుకున్నారు ఇది మీకు ఇంత పెద్ద క్యాండిల్ ఇంత పెద్ద క్యాండిల్ పడ్డది నాకు డౌట్ ఇది ఎంత వరకు వస్తుందో నాకు ఐడియా లేదు అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బుల్లిష్ సినారియో అయితే ఇవ్వలేదు ఎందుకు అంటే ఇది ట్వంటీ ఎంఏ పైన ఉంది చాలా పైన ఉంది మనకి బుల్లిష్ సినారియో ఎప్పుడు వస్తుంది ట్వంటీ ఎంఏ కంటే పైన ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ వేసినప్పుడు ఓకే సో మళ్ళీ ఏం చూస్తారు మీరు మళ్ళీ ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ కోసం చూస్తారు ఓకే ఇది కిందకి వచ్చి ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుని కొద్దిగా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ క్యాండిల్ లో బేరిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఇక్కడ బేరిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఏం చూస్తామండి మనం ప్రతిరోజు యూజ్ చేసే టూ డే స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో టు ప్రీవియస్ హై ఫిబ్రవరి నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నాము ఓకే వచ్చింది కదండి జోన్ సపోర్ట్ జోన్ ఈ రోజు చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ గా వర్క్ అయిందండి ఈ రోజు టెక్నికల్స్ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు ఒక సిక్స్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ నైన్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ సో ఇది అప్ టు ఇంతవరకు కూడా వచ్చింది యాక్చువల్ గా అయితే ఇది సపోర్ట్ జోన్ లో ఇంత మంచి రెడ్ క్యాండిల్ వేసినందుకు స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ వరకు కూడా రావాలి కానీ రాలేదు కానీ స్టిల్ ఇట్స్ అన్ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్ చాలా మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉంది ఇక్కడికే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఇది సపోర్ట్ జోన్ లో సపోర్ట్ తీసుకుని ఈ క్యాండిల్ లో మళ్ళీ బుల్లిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చిందండి ఇక్కడ బుల్లిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది నేను స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో నిన్న వీడియో చేశాను గుర్తుంది కదండి దాని ప్రకారం మీకు దీనికంటే కింద ఉన్న స్వింగ్ ఏది ఇది కదండి దీనికంటే పైన ఉన్న స్వింగ్ ఏది ఇది ఐ థింక్ మీకు క్లియర్ గా ఉంది అనుకుంటున్నాను ఇది ఫస్ట్ స్వింగ్ ఇది రెండవ స్వింగ్ ఓకే రెండు స్వింగ్లు ఉన్నాయి ఈ క్యాండిల్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు దీనికంటే పైన ఉన్నది ఇది నెక్స్ట్ బాగా పైన ఉన్నది ఇది దీనికంటే లో ఏదండి ఇది సో మీరిప్పుడు ఇది ఎంత వరకు వెళుతుంది రీట్రేస్మెంట్ కి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఈ క్యాండిల్ లో అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ క్యాండిల్ లో అయినా తీసుకోవచ్చు ఏ క్యాండిల్ లో తీసుకున్నా స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు ఓకే సో ఎంత వరకు వెళుతుంది అంటే ఫిబ్రవరి రీట్రేస్మెంట్ తీసుకుంటారు స్వింగ్ హై నుంచి స్వింగ్ లోకి ఓకే దిస్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ జోన్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఏ కదండి రెసిస్టెన్స్ జోన్ కి కింద ఇచ్చింది ఎంట్రీ ఇది చూసారా సో మనం ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోము ఇన్ కేస్ మీరు ఎంట్రీ తీసుకున్నా గానీ ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు ఓకే ఎయిటీ పాయింట్స్ సో ఎయిటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే స్టాప్ లాస్ అయితే కొట్టలేదు ఇన్ కేస్ మనం యాక్చువల్ గా తీసేయాలంటే ఈ క్యాండిల్ లో మీరు భయపడితే తీసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది యాక్చువల్ గా కిందకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బేరిష్
మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ క్యాండిల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఈ క్యాండిల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఈ స్వింగ్ ఆల్రెడీ వాడేశారు ఈ స్వింగ్ నుంచి స్వింగ్ వేసుకుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సో మీరు ఈ స్వింగ్ తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు ఈ స్వింగ్ తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు లేదు అంటే ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చింది కదా ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్యాండిల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మీరు ఈ లెవెల్ తీసుకోవచ్చు ఓకే స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో తీసుకుంటే ఫైవ్ మినిట్స్ లో పెట్టాను చూడండి ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇస్తే మనకి దిస్ ఈస్ ద స్టాప్ లాస్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ అండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ టార్గెట్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఇచ్చింది అండ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో మంచి బుల్లిష్ క్యాండిల్ అండి సో రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో మంచి బుల్లిష్ క్యాండిల్ వేస్తే మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ రీఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఎంత వరకు సెవెంటీ పాయింట్స్ ఓకే సో ఈ రోజు టెక్నికల్స్ చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ గా వర్క్ అయినాయి మీకు చెప్పాను కదా పివోట్ పాయింట్స్ లో కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎలా జరిగింది అనేది చూడండి పివోట్ పాయింట్స్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను పివోట్ పాయింట్స్ లో ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ రీసెంట్ గా మూడో ప్యాటర్న్ చెప్పానండి మూడో ప్యాటర్న్ చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాను సిపిఆర్ దగ్గర నుంచి ఒక పెద్ద బేరిష్ క్యాండిల్ వేస్తే అది కూడా ప్రీవియస్ డే లోని క్రాస్ చేస్తే ఇంకా అక్కడి నుంచి మనకి ఎక్సలెంట్ ఎంట్రీస్ అనమాట చూసారా ఇది ప్రీవియస్ డే లో అండి అంతేగా ఇది ప్రీవియస్ డే లో ఈ ప్రీవియస్ డే లోని క్రాస్ చేసి ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ అయింది అంటే నేను విక్ తీసుకోలేదు నేను జస్ట్ బాడీస్ తీసుకున్నా విక్ తీసుకుంటే కొంచెం కిందకు వస్తుంది కాస్ట్ టు కాస్ట్ క్లోజ్ అయింది కానీ స్టిల్ ఇట్స్ ఏ వెరీ బేరిష్ ఎంట్రీ ఎందుకంటే సిపిఆర్ ని టచ్ చేసి కిందకు వచ్చింది ట్వంటీ ఎంఏ ని టచ్ చేసింది అండ్ ప్రీవియస్ డే లోన్ కూడా క్రాస్ చేసింది సో మీకేంటండి కన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే మీరు ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ మన మన ప్రకారం వన్ ట్వంటీ పెట్టాం కాబట్టి ఒక నైంటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి మీ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏదండి సపోర్ట్ టూ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఇది సపోర్ట్ వన్ దగ్గర ఉంది సపోర్ట్ వన్ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ టూకి సో సపోర్ట్ టూ యూజ్ యువర్ ఫస్ట్ టార్గెట్ అండ్ సపోర్ట్ త్రీ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ టార్గెట్ మీరు ఇదే ట్రేడ్ లో ఉండిపోతే యాక్చువల్ గా అప్రాక్సిమేట్లీ టూ ఎయిటీ పాయింట్స్ వచ్చిందండి లేదు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసేశారు ఈ క్యాండిల్ లోనే తీసేశారు మళ్ళీ ఇక్కడ రీఎంట్రీ ఇచ్చిందండి మళ్ళీ ఇక్కడ రీఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎంట్రీ తీసుకుని మీకు ఈ ఈ ప్యాటర్న్స్ వస్తాయి చెప్తాను నేను సో ఈ ప్యాటర్న్ లో మీరు తీసుకుంటే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ టార్గెట్ అప్రాక్స్ వన్ ఇస్ టు త్రీ అండి ఈ ప్యాటర్న్ లో ఓకే మళ్ళీ రివర్స్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ టూ ని క్రాస్ చేసి ఇది సెకండ్ సపోర్ట్ కదండి సపోర్ట్ టూ ని క్రాస్ చేసి వేస్తుందో మంచి క్యాండిల్ వేస్తుందో అక్కడ ఎంట్రీ అండ్ ఎయిటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ స్వింగ్ లో పెట్టుకోండి ఎయిటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్ యాక్చువల్ గా సూపర్ గా వెళ్ళిందండి ఓకే వెళ్ళి సపోర్ట్ ని టచ్ చేసింది సపోర్ట్ వన్ ని అండ్ సిపిఆర్ దాకా కూడా ట్రై చేసింది కానీ వెళ్ళలేదు అప్రాక్స్ మీరు ఇక్కడికి తీసేసిన సపోర్ట్ కి తీసేసిన వన్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ అండి ఎక్సలెంట్ ప్రాఫిట్ ఓకే అలాగే నిఫ్టీలో ఏం జరిగింది అనేది చూద్దాము ఓకే ఇది ఆఫ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ నిఫ్టీలో పెడతాను మీకు సో ఫస్ట్ నిఫ్టీలో ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ అండి ఫస్ట్ రెడ్ క్యాండిల్ వేసినప్పుడు సేమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాగానే సో దీనికంటే లో ఏది ఉంది ఇది ఉందండి అంతేగా సో స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై తీసుకుంటే దిస్ యువర్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ దిస్ యువర్ మీరు ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు ట్వంటీ నైన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్స్ టార్గెట్ టార్గెట్ హిట్ అయిందండి టార్గెట్ హిట్ అయింది ప్లస్ ఒక మంచి బేరిష్ క్యాండిల్ సపోర్ట్ లో క్లోజ్ అయింది సపోర్ట్ నుంచి క్రాస్ చేసి స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ వరకు వచ్చింది అంటే మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కి నో ప్రాబ్లం లేదు హోల్డ్ చేస్తాను అన్న లేదు ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇక్కడ మళ్ళీ సెకండ్ క్యాండిల్ అంటే ఒక రెడ్ క్యాండిల్ వేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నా సరే ఇంతవరకు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఈ ఎంట్రీ కూడా ఇక్కడ రెండు ఎంట్రీస్ కింద అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా సింగిల్ ఎంట్రీ ఇక్కడ తీసుకుని స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ వరకు అయినా ఉండొచ్చు ఓకే సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఇచ్చిందండి చాలా మంచి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఇది కూడా సో ఇక్కడ స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ దగ్గర ఇది చాలా సేపు కాన్సాలిడేట్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి ఈ క్యాండిల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిందండి ఈ క్యాండిల్లో అన్ని పారామీటర్స్ కూడా బుల్లిష్ గా మారిపోయాయి సో ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు మ
సో దీనికంటే మనం యాక్చువల్ గా ఈ హై తీసుకున్నాం కదా దీనికంటే హై ఏది ఉంది ఇది ఉందండి చూసారా ఇది ఉంది దీనికంటే హై సో దీనికంటే హై ఇది ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో యాక్చువల్ గా ఇది చేసినా కానీ దీనికంటే కూడా పైకి వెళ్ళిపోయిందండి మార్కెట్ యాక్చువల్ దీనికంటే కూడా పైకి వెళ్ళింది కానీ ఎక్కడ బేరిష్నెస్ ఇవ్వలేదు మీకు రాంగ్ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి కానీ లేదా స్టాప్ లాస్ కొట్టడానికి కానీ ఎక్కడ అవకాశం లేదు మీకు ఎక్కడ బేరిష్ ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు నేను ఇక్కడ బేరిష్ ఎంట్రీ తీసుకున్నాను ఎందుకు తీసుకున్నారు ఏ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది మీకు మనకి ఈఎంఐ కన్ఫర్మేషన్ ఉంది స్ట్రెంగ్ కన్ఫర్మేషన్ ఉంది అండ్ మొమెంటం కన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఈ మూడు కన్ఫర్మేషన్స్ బుల్లిష్ లో ఉండగా బేరిష్ ఎంట్రీ ఎలా తీసుకుంటారు బేరిష్ ఎంట్రీ లేదు ఇక్కడ బేరిష్ ఎంట్రీ లేదు అంతా బుల్లిష్ గానే ఉంది మీరు చూడవలసింది కేవలం బుల్లిష్ ఎంట్రీస్ కోసమే ఇక్కడ మంచి బుల్లిష్ క్యాండిల్ వేసింది తీసుకోండి ఒక టూ క్యాండిల్స్ హోల్డ్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మీకు కనీసం అట్లీస్ట్ ఎలా లేదన్నా కనీసం ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ వస్తుంది హ్యాపీ కదా ఓకే సో ట్రెండ్ కి ఆపోజిట్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెళ్ళొద్దు ఓకేనండి సో ఇందు ఇందులో కూడా మీకు పివోట్ పాయింట్స్ పెట్టి చూపిస్తాను ఎలా ఓకే అయిందనేది చూద్దాము సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ సిపిఆర్ లో మంచి రెడ్ క్యాండిల్ అండి సిపిఆర్ నుంచి క్లోజ్ అయింది కానీ యాక్చువల్ గా దీని లో చూసారా ప్రీవియస్ డే లో ఇక్కడ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ప్రీవియస్ డే లోని కూడా క్రాస్ చేసి క్లోజ్ అయింది ఫస్ట్ క్యాండిల్ బట్ ఇది మాత్రం పైన అయినా సరే మనం రిస్క్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కన్ఫర్మేషన్ ఉంది ప్లస్ సిపిఆర్ ని టచ్ చేసి కిందకు వచ్చింది ఇంకొకటి మంచి రెడ్ క్యాండిల్ చాలా మంచి వాల్యూమ్ తో రెడ్ క్యాండిల్ సో మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఈఎంఏ కి కొంచెం పైన పెట్టుకోండి అంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ మీ ఫస్ట్ ఎస్ వన్ సపోర్ట్ వన్ కదండి ఇది చూడండి జూమ్ అప్ చేస్తున్నాను ఇది సపోర్ట్ వన్ ఇది సపోర్ట్ టూ అండ్ ఇది సపోర్ట్ త్రీ అంతేగా మూడు సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి సో మీకు ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ సెకండ్ టార్గెట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ హ్యాపీగా ఎక్కడ వెనక్కి తిరిగి చూడలేదండి వెనక్కి తిరిగి చూడడం ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఈఎంఏ ని క్రాస్ చేసి పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి రావడం అనమాట వెనక్కి తిరిగి చూడడం అంటే ఎక్కడ కూడా టచ్ చేసి రాలేదు చూసారా సపోర్ట్ టూ దగ్గర చాలా మంచిగా సపోర్ట్ తీసుకుని ఈ క్యాండిల్ లో మనకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఆల్రెడీ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలా అనేది సో మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే సపోర్ట్ టూ కంటే కొంచెం కింద సపోర్ట్ టూ కి కొంచెం కింద పెట్టుకుంటారు స్టాప్ లాస్ అంటే సిపిఆర్ ప్రకారం అయితే పెద్దదవుతుంది స్టాప్ లాస్ అదే మన ప్రకారం అయితే మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం సెవెంటీన్ పాయింట్స్ అదే సిపిఆర్ ప్రకారం అయితే ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటాము ఓకే సో ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటండి ఫస్ట్ టార్గెట్ ఎస్ వన్ సెకండ్ టార్గెట్ పివోట్ హ్యాపీగా ఇచ్చిందండి ఇది థర్డ్ టార్గెట్ కూడా ఇచ్చింది పివోట్ ను కూడా దాటి ఇది పివోట్ ను దాటి పైకి మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ వేసింది కదా ఇది డెఫినెట్ గా వెళ్ళి రిస్టెన్స్ వన్ టచ్ అవుతుందండి ఈ క్లాసెస్ మీకు రానున్న సెషన్స్ లో వస్తాయి పివోట్ గురించి సో ఈ రోజు టెక్నికల్స్ అయితే చాలా చాలా బాగా వర్క్ అయ్యాయి సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి సో దీనికి సంబంధించి స్టూడెంట్స్ కి ప్రత్యేకంగా ఒక ఈ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నా ఒక సెషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను క్లియర్ గా అంటే ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ మీతోనే కూర్చుని ఎవరెవరికి ఏవే డౌట్స్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా మీరు అడుగుతూ ఉంటే నేను లైవ్ లో క్లారిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అది ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీ కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి మీకు ఎంత మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి నేను ఆ లైవ్ సెషన్ గురించి నేను ప్లాన్ చేస్తాను ఫర్దర్ గా ఓకే సో నేను చెప్పిన టెక్నికల్స్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్